എവറി വൺ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസും ഏതെങ്കിലും ഒരു സെമ്മിൽ പഠിക്കുന്ന ഒന്നാണ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സെമ്മിൽ അവരത് പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസിന് തുടക്കമിടാണ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പേപ്പറിൽ പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ കൺസെപ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിലൊക്കെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ റിസർച്ചിൻ്റെ ഈ മീനിങ്ങും ഡെഫിനിഷനും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് റിസർച്ച് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നേച്ചർ ആൻഡ് മീനിങ് ഓഫ് റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഈസ് എ മെത്തഡോളജിക്കൽ വേ ടു കളക്ട് അനലൈസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ അവർ കോംപ്ലക്സ് വേൾഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ നേച്ചർ ആൻഡ് മീനിങ് ഓഫ് റിസർച്ചിലേക്ക് തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെത്തഡോളജിക്കൽ വേ ടു കളക്ട് അനലൈസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ അവർ കോംപ്ലക്സ് വേൾഡ് നമ്മുടെ ഈ വേൾഡിലുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്ത് അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വേ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് പ്രാക്ടിക്കൽ സൊല്യൂഷൻസ് ടു സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ സയൻസ് എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിലിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ഒരു തിയറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഇന്ന ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഇന്ന എക്സ്പെരിമെൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്നൊരു ആൻസർ കിട്ടുന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് റിസർച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ഗ്യാതറിങ് അനലൈസിങ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ഗെയിൻ നോളേജ് ആൻഡ് വിസ്റ്റം റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡാറ്റ കാര്യങ്ങളെ തന്നെ ഗ്യാദർ ചെയ്യും അനലൈസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു നോളജ് ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച് ടു സ്റ്റഡിയിങ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഡിസ്കവറിങ് സൊല്യൂഷൻസ് റീക്വയറിങ് ഡീപ്പ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് തോട്ട്ഫുൾ റിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തഡോളജിക്കൽ വേ ആണ് അതുപോലെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കും സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിന് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കും സയൻറ്റിഫിക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും സൊല്യൂഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു സോ ഇതാണ് നേച്ചർ ആൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസർച്ചിനെ സയൻറ്റിഫിക്കും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കും ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും റിസർച്ച് ഈസ് ആൻ അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ദ ടേം ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ടെക്നിക്കൽ സെൻസ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അക്കാഡമിക്സിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റും റിസർച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ അതിനൊരു ടെക്നിക്കൽ സെൻസ് കൂടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വില്യം എമറി പറയുന്നൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് പറയുന്നത് any organized enquiry designed and carried out to provide information for solving a problem adayid organized aayittulla adu pole thanne designed aayittulla oru enquiry aanu oru anveshanam aanu endinu venditte to carried out to oru out cheyan end out cheyan venditte to provide information for solving a problem oru problem solve cheyan venditulla informations out cheyanulla oru enquiry ennalla reethiyil oru study
എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ടാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു അധ്വാനമാണ് ഒരു പുതിയൊരു നോളജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പുതിയൊരു അറിവുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എന്നാണ് റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ നേച്ചർ ആൻഡ് മീനിങ് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഡെഫിനിഷനും പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് എന്താണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം പിടികിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ഈ റിസർച്ചിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കെയർഫുള്ളും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സംതിങ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുകയും ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ജസ്റ്റ് ഗ്യാദറിങ് ഫാക്ട്സ് അതുപോലെ ഫാക്റ്റുകളെ ഫാക്റ്റുകളെ ഗ്യാദർ ചെയ്യുകയും ഇതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് ഫോളോസ് എ സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച് ആണ് റിസർച്ച് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ മീനിങ് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റീസൺ ഒരു റീസണെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് റിലൈസ് ഓൺ റിയൽ എവിഡൻസ് അതായത് നമുക്ക് റിസർച്ചിൽ റിയൽ എവിഡൻസ് ആണ് ആവശ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റിയൽ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസുകൾ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് പർപ്പസ് ഈസ് ടു ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പർപ്പസ് കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് റിസർച്ച് ലുക്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് ജനറൽ റൂൾസ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ഇതൊക്കെയാണ് റിസർച്ചിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സോ ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതായത് റിസർച്ചിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പ് എസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സംതിങ് ബെറ്റർ ഓർ ഡിസ്കവർ ന്യൂ തിങ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് സംതിങ് ബെറ്റർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നെ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിനാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ട്രൂ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷൻ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് റിസർച്ചിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റീസെർച്ച് അതാണ് റിസർച്ച് സെർച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഈ അന്വേഷണത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും അന്വേഷണങ്ങൾ അതിനെയാണ് റീസെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ റിസർച്ചിലൂടെ കിട്ടുക അതുപോലെ റിസർച്ച് ഫിഗേഴ്സ് ഔട്ട് ഹൗ ഓഫൺ സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് ഓർ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു അതർ തിങ്സ് അതായത് ഈ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റൊന്നിനെ എങ്ങനെയായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് റിസർച്ചിലൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹിസ്റ്ററീനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തുകയാണ് ആ റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് അതിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ഒരുപാട് പേരെ കാണാൻ തുടങ്ങും ഒരുപാട് പേരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊന്നും ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ റിസർച്ച് നമ്മളെ എത്തിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഇറ്റ് ചെക്സ് ഇഫ് എ ഗസ് ഓർ എ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ തിങ്സ് ഈസ് ട്രൂ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ഇൻ റിസർച്ച് ആണ് അതായത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ റിസർച്ചിലേക്ക് വരുന്നതിനുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് പീപ്പിൾ എൻഗേജ് ഇൻ റിസർച്ച് ഫോർ വേരിയസ് റീസൺസ് ചിലപ്പോൾ എയിമിങ് ഫോർ എ റിസർച്ച് ഡിഗ്രി ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് അതായത് ഒരു റിസർച്ച് ഡിഗ്രിയിലൂടെ കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യം കൊണ്ട് ചിലവർ റിസർച്ചിലേക്ക് വരാറുണ്ട് ദ ചലഞ്ച് ഓഫ് സോൾവിങ് പ്രീവിയസ്ലി അൺആൻസേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് മുൻപ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ ആ അൺആൻസേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസെ ഒക്കെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ 
ബേസിസ് ഫോർ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് പറയാം പ്രിഡിക്റ്റീവ് പവർ പറയാം സോൾവിങ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് പറയാം അതായത് പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് ഇൻക്വയറിയിൽ പറയുന്നത് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ഓൺ കംസ് ഫ്രം ക്വസ്റ്റനിങ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഡൗട്ട് ക്യാൻ ബി മോർ ബെനിഫിഷ്യൽ ദാൻ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ലീഡിങ് ടു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കവറി അതായത് ഒരു എൻക്വയറിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിസേർച്ചിലൂടെ ക്വസ്റ്റിനിങ്ങും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനുമാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ടും പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ട് മാറാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതൊരു റിസേർച്ച് റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിൽ റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻസിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് എൻക്വയറിയിലൂടെയാണ് സോഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെങ്കിൽ റിസേർച്ച് പ്ലേസ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ഗൈഡിങ് സോഷ്യൽ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് അതുപോലെ നോളജ് ഫോർ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേബിൾ നോളജ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ എഫക്റ്റീവ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ദിസ് നോളജ് അതായത് ഒരു എഫക്റ്റീവ് പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് എന്ന് പറയും നോളജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എഫക്റ്റീവ് പ്ലാനിങ് വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസർച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോളജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നോളജും നോളജ് ഫോർ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് റിസേർച്ചിൻ്റെ റിസേർച്ചിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി പ്രിഡിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പവറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് റിസർച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മേക്കിംഗ് പ്രഡിക്ഷൻസ് ആസ് സീൻ ഈസ് കേസസ് ലൈക്ക് ചെർണോബിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസാസ്റ്റർ ഓർ ദ ബോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ നമുക്ക് നടത്താൻ സാ സാധിക്കുമായിരുന്നു ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അതിൽ പറയുന്നത് പ്രഡിക്റ്റീവ് പവറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി സോൾവിങ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് റിസർച്ച് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് സൊല്യൂഷൻസ് ടു വേരിയസ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിനൊക്കെ തന്നെ ഫൈൻഡിങ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഈ സോൾവിങ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഈ ഇത്തരത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനി ഇതല്ലാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് പെർസ്യൂവിങ് എ പി എച്ച് ഡി റിസർച്ച് ഈസ് എ കരിയർ പാത്ത് അതായത് അത് ഈ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ തന്നെ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കരിയർ പാത്ത് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ പ്രൊഫഷണൽസ് ഇൻ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഫോർ ദിയർ ലൈവ്ലിഹുഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിലോസഫേഴ്സും തിങ്കേഴ്സും ഒക്കെ തന്നെ റിസർച്ചിനെ കാണുന്നത് ഒരു ന്യൂ ഐഡിയാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് അതുപോലെ ലിറ്ററി ഇൻഡിവിജ്വൽസും അതുപോലെ യൂസ് റിസർച്ച് ടു ഡെവലപ്പ് ന്യൂ സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക്സിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ സമ്മറി റിസർച്ച് ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടൂൾ ഫോർ നോളജ് പ്രോഗ്രസ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ അക്രോസ് വേരിയസ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻസ് പല ഡിസിപ്ലിൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സബ്ജ നമ്മളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് എക്കണോമിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരുപാട് ഡിസിപ്ലിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടൂളാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നോളജിനും ഒരു പ്രോഗ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇന്നോവേഷനൊക്കെ പല ഫീൽഡിലും ഇന്നോവേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡിസിപ്ലിൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തീരുന്നത് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി അടുത്തടുത്ത വീഡിയോസിൽ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയുന്ന